இப்போ நீங்க பாக்குறது ஒரு சாப்டர்ல பார்ட் ஆஃப் த எம்சிக்யூ மட்டும்தான் இதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸில் இருக்க எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கும் எம்சிக்யூஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் வேணும்னா நம்மளோட ஆப் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தமிழ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதில் நம்ம ஃபிசிக்ஸ் கோர்ஸில் கிளாஸ் டுவெல்க்கு ஒன் நாட் நைன் வீடியோஸும் கிளாஸ் லெவனில் நைன்டி ஃபோர் வீடியோஸ் கவர் பண்ணியிருக்கேன் வித் சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் பெஸ்ட் எம்சிக்யூஸ் டாப்பர்ஸ் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் ப்ரிடிக்டட் எம்சிக்யூஸ் ஃபார் நீ Hi everyone, welcome to this amazing session of most predicted MCQs, Gravitation guys. So straight away, let me start the first MCQ of today's session. Now, let me read out in the slide. So let me read out this guys. A particle of mass M is situated at the center of a particle of mass M is situated at the center of a spherical shell. okay the spherical shell is of same mass capital m and radius r guys okay the gravitational potential at a point situated at r by 2 distance from the center will be abdingaradha nammoda question guys okay purinjadha ungalku so mukkiyamana point enna na let me straight out vegama padikiren a particle of mass m is situated at the center of a spherical shell okay the spherical shell is also of same mass capital m and radius r abdin kuduthutanga the gravitational potential at a point situated at r by 2 distance from the center will be abdingaradha kelvi so try to imagine guys na solliruken paladalana repeat பண்ணிருக்கேன்ிக்ஸ்ட்ரிக்ஸ்ட்ரிக்ஸ்ட்ரிக்ஸ்ட்ரிக்ஸ்ட்ரிக்ஸ்ட்ரிக்ஸ்
So mass kept at the center na center lande. Namma point p ke bolo distance irke. So consider maru bolin the sphere na ungal kwaran jungle explain pannre. So this is my sphere na and this is my center na and namma ke radius r irke prachne illa. Namma ke the vengra point lande in the particular point p. In the point p is at a distance of r by two from the center. Namma lor da mass bande center lerke. Namma ke in the point p irke. Apa distance between them na guys? The distance between them is yes. You are straight away correct. The distance between them is r by two. சொல்லுவாங்க <laughs> by 2 clear so now what we are going to find now namma first kandupidichu this is my first equation everyone okay my second equation should be my second equation should be the potential at particular point b p due to my shell shell nal enna irukum note down the main concept here okay inga da neenga unga concept apply pannu solunga guys the shell oda content enga irukku inga da irukku appa shell oda content nal ungalku at that particular point p la enna potential irukum solunga paakalam i have one trick here okay or a trick or a key aspect irukke check பண்ணுங்க this is a key for you guys okay i i hope so evlo per inda question answer panna poringa therla tell me so couple your complete knowledge here not only your key irukke so due to this shell what is the potential at point p everyone okay solunga paakalam so appa distance between the shell at the point p is r by 2 correct ah inge irukke ah neenga solunga paakalam what is the correct answer what will be the correct answer guys so i will tell no issues no issues na solran paarenga the potential potential due to the potential v due to a spherical shell okay due to a spherical shell is at a point in the shell is the point in the shell is constant guys exactly it is constant okay it is same throughout the shell okay in the shell ninga end point la edthal seri r by 2 irukna sel r by 3 irukla r by 8 irukla end point la edthalo the potential is completely constant everybody nalla nyabochukonga it is the shell na vandu formula revision la theliva ungalku explain panninda inda or particular concept ulunga paakadanga marubadi poi takkun paathittu vandrenga okay so yeah potential at any point inside a spherical shell d is equal to okay it is equal to spell okay it is constant throughout the spherical shell guys okay idan concept so now if you apply means how is your formula guys eppadi neenga calculate paninga my potential due to the spherical shell is given by minus g mass of the spherical shell is capital m in the question la kuduthiranga the mass of spherical shell is capital m divided by radius of that spherical shell so this is how you should you should calculate neenga ipdi dhaan vandha neenga calculate pananum my v is equal to minus gm by r is the potential at particular point b due to the spherical shell everyone okay so i got two equations now ipo enak rendu equation kadichiruchu one vandu this is my second equation first equation vandu i got using my mass okay namak and the mass nal kadichathu minus gm by r by 2 nu ipo enak minus gm by r nu irukku so straight away let me substitute guys okay my total v net is equal to or v total is equal to minus gm by r by 2 plus Minus of gm by minus of gm by simply r. Okay, so if you need to substitute, you can see that this two goes to the numerator and forms it as minus two gm by r. R in the plus into minus will become minus and gm by r. Okay, so simply my denominators are same. So denominator common denominator minus two gm minus gm. Now my both gets added up minus three gm is your v net guys. Okay, my total net potential is given by my v net is equal to minus three gm divided by r. Everybody, so correct guys. Do you agree with me? Yes, it's exactly correct. My total potential at point P is given by minus three. gm by r pa so check it out is options la iruka yes guys so it is in the option a everybody okay so option a is your correct answer minus 3 gm by r is our proper answer for this question guys i hope it is clear namakku mass m ngiradhu vandu center la irundichu the spherical shell oda mass um capital m so radius vandu r irukku appo r by 2 ngra distance nama find out pannu so idu eppadi maathi kekkalam na so they will interchange the capital m guys okay they will give relation ipo namakku vandu indha question la ulle vechirukka mass um m namakku spherical shell 
அவங்களோட மாசும் கேபிட்டல் எம் கரெக்டா சோ நமக்கு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி கேட்கலாம்னா இது ரெண்டு குரிலேஷன் கொடுப்பாங்க உள்ள வச்சிருக்க மாஸ் வந்து ஸ்மால் எம் வச்சுக்கோங்க வெல்ல வச்சிருக்க மாஸ் வந்து எம் பை டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ரிலேஷன் கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்துவாங்க சோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரிக்ஸ் தான் இருக்கும் த மெயின் இன்டென்ட் ஆஃப் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் யூ ஹாவ் டு நோ த கான்செப்ட் ஆஃப் உங்களுக்கு வந்து தப்பு பண்ணிடக்கூடாது நீங்க வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் வந்து த்ரூ அவுட் த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் அந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்னால வர வர ஜி வந்து வர பொட்டன்ஷியல் வந்து கான்ஸ்டன்ட் உங்களுக்கு தெரியணும் இதுதான் மெயின் கீ ஆஃப் திஸ் கொஸ்டின் ஓகே இதை கேட்டதுக்கான காரணம் இதுதான் கைஸ் ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு நினைக்கிறேன் வித் திஸ் பாசிட்டிவிட்டி வி வில் மூவ் ஹைட் எவ்ரி ஒன் ஓகே ஸோ வித் திஸ் கோ ஃபார் த செகண்ட் எம்சி கே ஆஃப் டுடே செஷன் விச் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி அண்ட் டைரக்ட் கொஸ்டின் கைஸ் அன் அகாடமி ஐகானிக் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா லைவ் டவுட் சால்விங் லைவ் மென்டரிங் செஷன் physical notes and all the videos of plus course உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்க போகுது அலாங் வித் நீங்கள் டவுட் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அழகான பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மாக இது இருக்குது ஆஃப்டர் தட் நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் வேணால் எப்போ வேணால் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் பிராண்டட் நோட்ஸ் வந்து அன் அகாடமியில் இப்போ டாப் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஆஃப் நீட்டில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க க்ரியேட் பண்ணி ஃபுல்லாக இருக்க எல்லா ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கும் கொடுத்துட்ருக்காங்க சாம்பிள் நோட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோர்ஸ் போயிட்டுருக்கு நீங்களே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கினீங்கன்னா அண்ட் டுவெல் மந்த்ஸ் ப்ளஸ் டூ மந்த்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் ப்ளஸ் டூ மந்த்ஸ் அதுக்கான ரெஸ்பெக்டிவ் ரேட்ஸ் இருக்குது டுவெல் மந்த்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் பர் மந்த் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பிறகு அட் அன் அகாடமி ப்ராடஜி ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி கண்டக்டட் ஃபோர்டீன்த்லேருந்து ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் இருக்க போகுது இதில் நீங்கள் கலந்துக்கிட்டு ஜெயிச்சிங்கன்னா லெவன் க்ரோர்ஸ் வரைக்கும் ஜெயிக்க முடியும் ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ கிரேட் மார்க் டெஸ்ட் அன் அகாடமி ப்ராடஜி ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் இன் அன் அக